Witajcie na kolejnej wędrówce. Tym razem jestem na Roztoczu. Przyjechałam do Szastarki celem przejścia centralnego szlaku Roztocza aż do Chorimca Zdroju, tam gdzie się ten szlak kończy. Już dawno, dawno chciałam ten szlak przejść, ale czekałam na to, aż będę w domu wiosną, ponieważ wydaje mi się, że najpiękniejszy moment w roku na odwiedzenie Roztocza to jest właśnie maj. Dziś jest 4 maj, no i właśnie nadeszła ta właściwa pora. Centralny szlak Roztocza to będzie jedenasty długodystansowy szlak w Polsce powyżej 100 km, jaki przejdę w życiu, a potem zobaczymy co dalej. Na razie lecę. I doszłam wczoraj do Batorza i wieczorem minęłam Batorz, już się zaczęło ściemniać. Wiedziałam, że tu jest gdzieś koniec drogi właśnie i jakieś miejsce pamięci z mapy. No i znalazłam taką fajną wiatkę, dosyć obszerną, ale niestety przebiegną. Spałam pod tą wiatką, trochę właśnie szedł taki powiew z lasu, a ja się spakowałam jakoś tak na letnią, mimo że jest początek maja. I troszkę było chłodno, nie jakoś dziwno, ale, ale mimo wszystko troszeczkę chłodno mogłam była wziąć cieplejsze getry. No ale na razie jest ładna pogoda, zapowiadali, że cały dzień ma padać, ja na razie nie pada, więc przynajmniej tyle fajnie. Wieczorem też przyszedł sprzęt na spacer, ale nie było żadnych uwag, że tutaj ktoś urzęduje w ogóle, w ogóle nikt nie podszedł, więc w porządku. No i właśnie miejsce pamięci to jest miejsce, w którym była bitwa w powstaniu styczniowym i tutaj poległo 20 żołnierzy i tam za wiatą jest taki pomnik i kopiec usypany. Także na pewno jeszcze więcej takich różnych historycznych miejsc będzie po drodze, bo to taki region kraju. No tymczasem śniadanko i w drogę. Wędruję sobie takim dzikim, bardzo wąwozem. Z mapy mi to pasuje, ale znaki zniknęły bardzo dawno temu, gdzieś w środku lasu. Szłam taką dróżką, ona właśnie doprowadziła mnie do tego, do tego wąwozu. No i mam nadzieję, że wyjdę nią do wsi tą ścieżką. No cóż, w każdym razie jest to bardzo pięknie. Jeszcze nigdy nie byłam w takim dzikim wąwozie i w ogóle nie spodziewałam się, że szlak jest taki dziki i leśny w tak dużym stopniu. No nic, idę dalej. Hmm. 
Najwyraźniej jednak zeszłam niestety ze szlaku, także przejście nie będzie ortodoksyjne, bo szlak wychodzi tą drogą, a ja szłam wąwozem, który przekształcił się w taką mniejszą drogę, ale nie żałuję, bo wąwóz był naprawdę piękny. Jak widzicie, jestem w maseczce. No takie czasy, wędrując przez wsie, bo oczywiście na tym szlaku też jest dużo wsi. Zawsze zakładam maseczkę, chcę tak, że wszystko poprawnie, ale przez to wszystko nie chodzę po ludziach i nie proszę o wodę po domach, tak jak to zazwyczaj robię, więc muszę patrzeć, gdzie jest jakiś kran dostępny. Właśnie znalazłam kran na ścianie kościoła w Hucie Turobińskiej, także jeżeli będziecie tu szukać wody, no to jest o. Odrobinę mniej teraz pada. Tutaj mamy bunkier z II wojny światowej, w którym mieszkali partyzanci z AK. Tu z kolei była leśna szkoła partyzancka. Wszystko to jest niesamowicie dobrze poukrywane. Szlak krąży po jakichś krzakach w ogóle bez ścieżki. Pewnie tak podobnie było tu w czasie wojny. No i rozwiłam się. Przyjemne miejsce w lesie. Tam jest jakaś gruntowa droga i tam niedaleko jest szlak jakieś 200 metrów. Stąd myślę, że nikt mnie tu nie przyuważy. Obadałam pod kątem noclegowości ambonkę, ale była strasznie mała i, i, i nawet na skos bym się w życiu nie zmieściła. No więc z żalem rozbiłam namiot. Zapewne będzie paskudna kondensacja. Jest taki bardzo drobny deszczyk. Jakiś niestraszny. Oby tak zostało, już się nie pogorszyło. Jutro też ma padać i to w prognozie było, że jutro bardziej niż dziś. No zobaczymy. Także chronię się w moim namiotku, już do jutra stąd nie wyjdę. Wały to gród sutlejski, jeden z grodów czerwieńskich, czyli bardzo dawna osada, aczkolwiek jeszcze w czasach, kiedy Mieszko I w, zaczął władać ziemiami, które teraz do Polski należą i jeszcze podobno nie istniał, ale była tu wcześniej osada Lędzian, tylko po prostu nie było tych wałów. Jest tutaj taka wiata nawet fajna. Przewiewna bardzo, ale dosyć ma rozległy dach, więc w środku jest sucho, właśnie znowu troszkę pada, więc przysiądę sobie. Jest nawet prąd, jest woda, a szkoda, że tutaj nie dotarłam wczoraj, ale nie spodziewałam się tego. No i co? Poleżałam sobie gdzieś strasznie długo. Jestem tu w końcu dla przyjemności, więc nie zrywałam się w deszczu, tylko poczekałam, aż ten największy przejdzie, co nastąpiło około 10, no i 10.30 wyszłam, także troszkę jestem opóźniona. Ale miło, jeden pan zatrzymał się ciężarówką i zapytał, czy nie podwieź mnie do Zamościa. Miło z jego strony, no ale podziękowała mi te pieszo. We wsi ktoś pytał, czy mi nie zimno w gołe nogi. No trochę zimno, ale nie chcę mieć obłoconych spodni przeciwdeszczowych, to się nie wygodnie chodzi. Mogę wytrzymać to idę w krótkich. Zjem coś drobnego, podładuję aparat, skoro jest prąd, no i lecę dalej. Zbliżam się już do punktu połowy drogi, a tymczasem jest pierwszy z szlakowskaz.
Ładne oznakowanie się niestety skończyło. Zgubiłam szlak, nadłożyłam z kilometr. Pada, a w ogóle to jest po prostu straszna nawierzchnia. W związku z tym, że pada, to cały ten ta glina jest rozmiękła. No i tak sobie klapie przez to błoto. No właśnie. No i pewnie będę spóźniona i nie dojdę tam, gdzie chciałam dojść. Park Narodowy zrobił tablicę informacyjną. Wszystko pięknie, tylko zapomnieli, że szlak został przedłużony do Horyńca Zdroju. Nie kończy się wcale w Bełżcu. Ale piszą też, że jest bardzo trudny i niewskazany do wędrówki, wędrówki w złych warunkach pogodowych. No, miałam okazję wczoraj to zaobserwować. No cóż, dziś nie jest tak źle, więc dziś całkiem przyjemnie. No i park bardzo ładny. Ale już tu kiedyś byłam i widziałam go dużo więcej niż na szlaku centralnym, który niestety w zasadzie e, przecina park najkrótszą możliwą drogą. Ale dziś fajne miejsce znalazłam noclegowe na takiej małej wydmie, takie sosenki fajnie tu rosną, miła ściółka, usunęłam szyszki. No i w samą porę, bo znowu idzie deszcz, tego deszczu nie było w prognozie, cały dzień był w miarę ładny, parę razy tylko pokropiło niegroźnie. To pewnie też nie jest zbyt groźne, ale muszę się chować do namiotu. A troszkę się zmęczyłam dziś. Trafałam się na wzgórze Kamień i na jego nazwa to Piekiełko. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie występują ostańce mioceńskie, trzeciorzędowe. Więc bardzo ciekawe miejsce. Jest tam informacja taka na tablicy głosząca, że jedna legenda mówi, że tu był zamek jakiś i że napadli na to miejsce Tatarzy, a ktoś nadgodliwy wyskrował jeszcze drugą że mieszkańcy okolicznych wsi wierzą, że tutaj to w tym miejscu jakby straszy, są sabaty, czarownicy i jest to miejsce przeklęte. 
myśli chyba, że nie należy tutaj chodzić, ale jest, jest tutaj e, miejsce tu, dla turystów, taka jadka, więc chyba ludzie jednak tutaj chodzą. Dawniej skały stanowiły bardziej jednolitą bryłę, ale w czasie okupacji Niemcy wysadzili ten ostaniec, żeby pozyskać surowiec do budowy drogi. Okazał się on zbyt miękki i tak nic z tego nie wyszło, ale no skały już zostały potrzaskane. W skałach ładnie widać jak postępuje krasowienie. Można włożyć palec do dziurki. Są różne takie szczeliny. A teraz znowu kłopoty nawigacyjne, znaki tak sobie z rzadka. Przeszłam przez to pole, bo wydawało mi się, że widzę znaki. Rzeczywiście jest znak, tylko że tam jest las, więc myślę, że pociągnę wzdłuż tego pola i poszukam dalej. Przelazłam przez las taką zapuszczoną, zarośniętą dróżką, na taką polankę wyszłam, jest tam bona, więc pewnie uczęszczane miejsce. No i proszę, są niebieskie szlaki, e, niebieskie znaki. I no i gdzieś tam widocznie miały skręcać, tylko nie skręciły, no ale ważne, że są. Tutaj jest pomnik przyrody, jałowiec pospolity. Rzeczywiście tak wielkiego jeszcze nigdzie nie widziałam. A tutaj jestem już w Bełszczu, właśnie zrobiłam małe zakupy w dużym samoobsługowym sklepie. To jest Urząd Gminy, Czerwony Szlak się tutaj spotyka z Niebieskim, a ja na razie przez miasto. Jestem teraz przy kolejnym miejscu pamięci, najbardziej upiornym ze wszystkich na całym szlaku, czyli obóz koncentracyjny w Bełżcu. Tutaj jest muzeum za podwójnym płotem, ale z powodu epidemii muzeum jest zamknięte. Przechodząc przez Kniazie, trzeba koniecznie zajrzeć do ruin grecko-katolickiej cerkwi. Ona była kiedyś bardzo w czynną świątynią, wiernych było 5,5 tysiąca, no ale została uszkodzona w czasie II wojny światowej, a po wojnie po prostu opuszczona i niszczeje sobie. Wokół jest piękny cmentarz i dużo starych, pięknych drzew. Wchodzę teraz na długi gorej, właściwie chyba na sam szczyt nie, ale tuż obok. Najwyższy szczyt roztocza polskiego, 390 metrów nad poziomem morza. Na zboczach tego wzniesienia mamy bunkier, tych bunkrów jest bardzo dużo w tej okolicy, jeszcze będę mijać kilka.
A tutaj jaka wspaniała drewniana świątynia, też grecko-katolicka. Wieś nazywa się Wola Wielka. Widać, że jest popodpierana w różnych miejscach, ale wątpliwe, żeby była czynna, no bo nie ma już tych, którzy do tej świątyni uczęszczali. Zostali wysiedleni. No i tu właśnie mamy resztę bunkrów. To są elementy żelazne wyjęte z ziemi, a w okolicy są rozmaite wielkie dziury w ziemi. Widocznie po prostu wykopywano te elementy betonowe też. Jakieś resztki zostały. Jest 20, właśnie się rozbiłam w lesie, nie miałam odwagi spać w bunkrze, śpię niedaleko bunkra, bunkier jest tam, tam jest takie pole dosyć rozległe, szlak w tamtą stronę, no i moje obozowisko dzisiejsze. Wygląda na to, że to będzie mój ostatni nocleg na tym szlaku, gdyż jutro 14.40 z PKP Choryniec odjeżdża bus PKP i chciałabym na niego zdążyć. Inaczej muszę czekać do następnego dnia i uwaga, zdążyć na taki sam bus o 4.40 rano, więc wolałabym mimo wszystko zdążyć jutro zamiast o 4.40 rano być już na miejscu. Także no, idę teraz spać. Przyjemne miejsce, dosyć zaciszne, zwłaszcza z tym bunkrem. No, to dobranoc. Linia mołotowa ma z pewnością duże warunki noclegowe, bardzo dobre. Gdyby padało, to może rzeczywiście bym się odważyła, ale naprawdę wygląda to ponuro i przerażająco, więc obejrzymy już za dnia właśnie taki bunkier. Tam na górze jest stanowisko do strzelania. Tutaj jest taka czeluść. O, okienka. I przespacerujemy się jeszcze tutaj. Tutaj jest właśnie wejście. I można tam swobodnie wejść do środka. I tu są jeszcze takie drabiniaste schodki. I tam można wejść. To na pewno jest szczelne. I na pewno do środka nie pada. Więc w jakimś towarzystwie na pewno jest raźniej. To by było fajnie się tam przespać. A to wzniesienie to wielki dział, to, yy, on, to wzniesienie było uważane za najwyższe na polskim roztoczu. Okazało się, że nie jest, e, jest metr niższe niż najwyższe i to ma 390, a wczorajszy miało 391. Już myślałam, że mi się upiecze, ale złapałam jednak kleszcza. Taki malutki. Znajduję się teraz w Starym Bruśnie. To jest ta miejscowość, w której pochodzili kamieniarze, którzy produkowali wszystkie te krzyże przydrożne, które były na szlaku, są nadal 
e, wszystkie nagrobki w okolicy to byli w większości Rusini i oni zostali wysiedleni stąd w ramach akcji Wisła. Wieś zarosła lasem, nie ma już po niej praktycznie śladu, ale został cmentarz, który jest odrestaurowany. Województwo podkarpackie tutaj się chwali tym, że oto dwa, więc krzyże są w dobrym stanie, można to miejsce zwiedzać, a tam dalej jest też miejsce po cerkwi. Tutaj widać schody, które do tej cerkwi prowadziły. No i tutaj ona stała. Przypuszczam, że była drewniana. Są krzyże. Jeden upamiętnia budowę tej cerkwi, a drugi wprowadzenie na Ruś chrześcijaństwa. Ktoś zostawił tutaj to zdjęcie z zamiarem znalezienia swojej rodziny. Jeżeli ktoś rozpozna, będzie mógł napisać. Jest e-mail do tego pana. A nagrobki wykonane w tej wsi znajdują się też na cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. Ta kapliczka jest szczególnie ciekawa, bo inskrypcja literami łacińskimi, więc mogę przeczytać. E, mówi, że postawiono ją w ramach dziękczynienia za oddalenie wielkiej choroby, czyli jakiejś epidemii. Może chodzi o grypę, hiszpankę 1915, na to by wychodziło. To jak rowerzyści zawładnęli polską turystyką jest oburzające, ale to, że znakarze robią to samo, no to jest po prostu skandal. Po prostu znak rowerowy przybili, także zasłania szlach, znak dla pieszych. Ale mnie to denerwuje zawsze. A to już Polanka Choryniecka i kolejna naprawdę piękna cerkiew. Jest odrestaurowana, była w dużo gorszym stanie, teraz jest doskonałym praktycznie. No, oczywiście nie jest użytkowana. Zbliżam się już do końca szlaku centralnego Rostocza. Mam z kilometr, mniej niż kilometr do Choryńca. Zostało mi 2,5 godziny. Niepotrzebnie tak strasznie wcześnie wyszłam. No trudno, walnę się gdzieś tutaj na trawkę pod jakieś drzewko, bo dzisiaj strasznie gorąco. Znaczy nie strasznie, no, nie jest to pustynia, ale no tak 20 parę stopni jest. No i właśnie te dwie godziny. Wczoraj wszyscy, dokładnie wszyscy wróci, wróżyli mi niepowodzenie. Kogo nie spotkałam to, a gdzie pani idzie, a w życiu pani nie dojdzie, a w ogóle to przez lasa tam się pani zgubi, albo wilki panią zeżrą. Zawsze jest to samo, od dziecka ludzie nie wierzą, że mi się cokolwiek uda zrobić. Naprawdę, no ale w każdym razie mam już tylko kawałeczek do końca. I bardzo przyjemny był szlak, bardzo mi się podobał. Muszę powiedzieć, że to chyba był najładniejszy szlak w, ca w całej Polsce, jaki dotychczas przeszłam. Więc polecam Wam bardzo, bardzo pusto, bardzo dużo lasu. Bardzo przyjemnie. Stacja BKP Horynie Zdrój. Zakończyłam wędrówkę szlakiem centralnym Roztocza. Za mną jest kropeczka. Ta niebieska jest jeszcze zielona, ale zielona mnie nie dotyczy. 
195 km. Bardzo, bardzo fajna wycieczka. Do zobaczenia na następnej. Historia zdążenia na bus jest kontynuowana. Wczorajszy autobus wcale nie przyjechał. Stałam tu pół godziny. Nic z tego. Wobec tego poszłam do parku. Tam udało mi się nabrać wodę. Śmierdziała siarką, bo to woda mineralna. To jest uzdrowisko, ale w porządku. E, obejrzałam sobie park zdrojowy. E, no i cóż, wróciłam do lasu. Przenocowałam w lesie. Nastawiłam budzik na 3.40, bo jedyny następny autobus to 4.40 dnia następnego. No i właśnie ten, że autobus udało mi się tutaj odnaleźć. Nie ma co prawda kierowcy, ale miejmy nadzieję, że skoro jest autobus, to pojawi się kierowca. No, to w kierunku Rzeszowa.